మరి తెలంగాణ స్పెషల్ మెంతి ఆకులతోని బదిలా కూర తయారు చేసుకుంటున్నామండి ఇది చాలా 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 ఫేమస్ తెలంగాణలోని ఆ తెలంగాణలో టిప్పికల్ గా తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో అండి బాగా ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళకి వంటలు బాగా అలవాటు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ మంది తెలుసు అప్పటి కాలం వాళ్ళకి అమ్మమ్మ నానమ్మ వాళ్ళకి వాళ్ళు చాలా బాగా ఫేమస్ అనమాట యా అండ్ అంతేకాకుండా ఏంటంటే హైదరాబాద్ లోని లేకపోతే తెలంగాణలోని మేము చాలా ఏళ్ల నుంచి సెటిల్ అయ్యాము అన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ రెసిపీ ఎక్కువ తెలియదు చాలా అదే ఓల్డ్ అండ్ అయిన సమ్మమ్మ వాళ్ళ ఆ జనరేషన్ వాళ్ళు తెలుసు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియదు ఆ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్ అంటే నేర్చుకున్నా నేను నాకు అర్థమైంది సో మీ ఇంట్లో అమ్మమ్మలు నాన్నమ్మలు ఇలాంటి మంచి మంచి వంటకాలు అన్ని చేసి పెడుతూ నేర్చుకుంటాను ఓకే నేను కూడా తెలంగాణ వంటలు చాలా సార్లు పరిచయం చేస్తాను కానీ ఇది ఎక్కడ తగలేదు సార్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ సో భలే వస్తున్నాయి అంటే అంటే చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా బాల్స్ లాగా వచ్చి కొంచెం ఈ రెసిపీ గురించి నేను తెలుసుకున్నాను సో మరి శ్రీలత ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని అంతేనా మీకు ఎలా తెలిసి ఇందాక తెలియదు అందరుగా రెసిపీ సో ఇన్ని వంటలు చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది ఒక రకమైన ఉత్సాహంతో ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసి ప్రాసెస్ అంటే దీని బజ్జీలా చేసుకోవాలా బాల్స్ లా చేసుకోవాలి పకోడీలా చేసుకోవాలి బాల్స్ లా చేసుకోవాలి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా ముందుగా కనకపిండ స్పూన్ ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పిండి టూ ఆర్ త్రీ ఓకే ఎన్ని చేసుకోవాలనుకుంటే స్పూన్స్ వేసుకోండి అంటే మీ ఇంట్లో ఎంత మంది చుట్టాలు వస్తే ఎంత మంది జనాలు ఉంటే అంతే ఉప్పు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు మీరు ఎప్పుడన్నా వచ్చారా నల్గొండకి లేదు నేను ఎప్పుడు నల్గొండ రాలేదు అక్కడ ఏమేమున్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను వేసేసాక అప్పుడు అక్కడ ముచ్చట్లు మాట్లాడుకున్నాను గరం మసాలా పౌడర్ ఆ తర్వాత కొంచెం కారం అంత కారం వేసుకోవాలా ఇంత కారం తింటారా నల్గొండలో చాలా ఎక్కువ తింటాను కొంచెం తక్కువ వేస్తాలే మీరు ఉన్నారుగా మళ్ళీ కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ వేసింది తక్కువ వేస్తారని చెప్పి మాకు స్పైసీగా ఉండాలి ఏదైనా లేదు మీ స్టైల్ లోనే చేయు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలి నీళ్లు పోసుకోనా లేకపోతే లైట్ గా కొంచెం మనం బాల్స్ లా రావాలంటే కొంచెం లైట్ గా వాటర్ పోసుకోవాలి కదా ఓకే చేసి కలిపేసుకోవాలా కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతాయి ఎందుకంటే మరి నీళ్లు పోసుకుంటే జారుగా అయిపోతుంది అండి అలాగే బేసన్ పిండి కాబట్టి ఐ థింక్ సరిపోయినట్టున్నాయి కదా కొంచెం ఆయిల్ పోసుకుని ఓకే సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు నేను వర్క్ చేస్తాను కాగ్నిజెంట్ లో జాబ్ చేస్తాను చిన్న చిన్న బాల్స్ లా చేసుకుందాం మీరు యాగిరి గుట్టకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బోన్గిరి ఫుడ్ కూడా పక్కనే ఉంటుంది దాన్ని క్రాస్ అవుతూనే వెళ్తాం మనం అది కూడా చాలా కొండలాగా ఉంటుంది చూసాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళలేదు అనమాట టెంపుల్ కి వెళ్ళిపోయాను ప్లేస్ అని నాకు తెలియదు ఉంటూ కూడా మిస్ అయ్యాము మనకి తెలంగాణ తెలిస్తే ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి చూసారా అండి మరి వరంగల్లో అయ్యే జాతర గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఆ జాతర చాలా ఫేమస్ అని టూ ఇయర్స్ ఒకసారి అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫెబ్ లో అది అయింది కూడా అవును ఎవ్రీ ఇయర్ ఫెబ్ ఫెబ్ అవుతుంది మోస్ట్లీ ఫస్ట్ లైక్ సెకండ్ వీక్ లో ఆ జాతర గురించి ఇంకా విషయాలు చెప్పు చాలా ఇంట్రెస్ట్ నేను వెళ్తాను లైక్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అంటే మా ఫ్యామిలీ ఒక ఉంటారు కదా సిక్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కలిసి లారీస్ ఉంటుండే ఒకప్పుడు మాకు దాంట్లో కలిసి వెళ్తుండే ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గింది లాస్ట్ ఇయర్ మేము వెళ్ళలేదు కొంచెం కుదరలేదు కానీ చాలా బాగా అవుతుంది ఫుల్ బేసికలీ ఆ జాతర అమ్మవారి గురించి చెప్తారు కదా అంటే సమ్మక్క సారక్క అక్కడ జంపన్న వాగు అని ఇక్కడ స్నానం చేసి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఒక టూ డేస్ ఉంటాము అక్కడ బంగారం అంటే మనము నైవేద్యం ప్రసాదం ఇస్తాం కదా దాన్ని అక్కడ బంగారం అని పిలుస్తారు ఓకే నైవేద్యాన్ని బంగారం అంటే మనం యాక్చువల్లీ బెల్లం ఇస్తాం అనమాట దాన్ని అక్కడ బంగారం అని పేరుతో పిలుస్తారు బెల్లం అని పిలవరు అనమాట అంటే మొక్కు ఉంటారు ఏదన్నా మొక్కు ఇప్పుడు జరిగితే చాలా మందే విన్నాను మొక్కు తీర్తే అంటే అంటే తీర్తా తీర్తది నాకు యాక్చువల్లీ ఒక తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారు ఆమె చెత్త కిడ్స్ లేరంట మ్యారేజ్ అయ్యి ఎన్నో ఎయిట్ ఇయర్స్ అయినా సరే లేకపోతే ఎవరో చెప్పారంట అక్కడ మొక్కు కోసం అక్క సారక్క జాతరలో అంటే వెళ్ళి మొక్కుకున్నారంట వాళ్ళకి వాళ్ళకి బాబు పుడితే మళ్ళీ ఆ బాబుని తీసుకుని వెళ్ళారు అప్పుడు నాకు చెప్పారనమాట ఇలా మేము వెళ్తున్నాం అంటే అప్పుడు నేను అడిగాను ఆ జాత
డీటెయిల్స్ చెప్పారు మేము టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా మదర్ అంటే మా మదర్ ఎంత మొక్కుకుంటాం అనమాట మంచిగా అవుతే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత వెయిట్ ఉందో అంత వెయిట్ బంగారం ఇస్తాం అంటే బెల్లం బెల్లం ఓకే అంత వెయిట్ తీసుకెళ్లి మనం అక్కడ పూజ చేస్తాం అనమాట ఒక గద్దలు అంటారు మట్టితో వేసి పూజ చేసి చీర కట్టి అవన్నీ పూజ చేశాక మనం నెత్తి మీద వెళ్ళి తీసుకెళ్లాలి ఎంత దూరం ఉన్న ఒక త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్లు ఉంటే అన్ని కేజీలు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కేజీ ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి ఒక సిక్స్ సెవెన్ కేజీస్ ఉంటుంది ఒకటి అది తీసుకుని మెత్తి మీద పెట్టుకుని నడుస్తూ ఇంకా వెళ్తూ ఉండాలి ఓకే సో ఇయర్స్కి జరుగుతుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జరిగిన ఆ సంవత్సరం మనం మిస్ అంటే మనం లేవు అంటే జరగని సంవత్సరం కూడా వెళ్ళి చేయొచ్చా అంటే ఒకప్పుడు అలౌ చేయకపోతుండే ఈ మధ్య ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే డిమాండ్ సైట్ సింగ్ ప్లేస్ లాగా ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు చాలా మంది ఓకే సో జాతరలో ఉండదు కానీ మనం వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడైనా కాకపోతే జాతర టైమ్ లో వెళ్తే చాలా రష్ ఒకప్పుడు మా బ్రదర్ కూడా తప్పిపోయాడు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా రష్ ఉంటది ఓకే మళ్ళీ దొరికేసా దొరికేసా మనం మీకు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొంచెం భలే వచ్చి గులాబ్జామ్ బాల్స్ ఎలా ఉంటాయి అట్లా చిన్న చిన్నవి బుజ్జి బుజ్జి చేసింది సో శ్రీలత వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనము సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఆయిల్ వేస్తాను ఎంత వేయాలి మీ నల్గొండ వంటకాల్లో ఆయిల్ కారం ఎక్కువ వేసుకుంటారు కారం ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ సో ఏంటి బేసికలీ మీరు ఎక్కువగా ఏం ఇష్టంగా తింటారు నల్గొండ వాళ్ళు చికెన్ ఎక్కువ చికెన్ చికెన్ తింటారు మటన్ ఎక్కువ ఫంక్షన్లు చేస్తారు వంటలు బాగా చేస్తారా అప్పుడప్పుడు చేస్తా అప్పుడప్పుడు రోజు మమ్మీయా మమ్మీ చేస్తా సో ఏంటి ఎక్కువగా మమ్మీ వండే వంటలు ఫేవరెట్ నీ ఫేవరెట్ నా ఫేవరెట్ చికెన్ ఎక్కువ ఇష్టం అండ్ మసాలా వచ్చిన పుణిజి చికెన్ తప్ప ఏం చెప్పట్లేదు మా ఊర్లో కోడింగ్ వస్తాను మా ఊర్లో మేకర్ వస్తాను చికెన్ ఫేవరెట్ నేను చికెన్ తింటా అందుకని చెప్పి అదే చికెన్ ఓకే సో ఎంతో మంది చికెన్ లవర్స్ ఉంటారు కానీ ఈ చికెన్ లవర్ అంటే ఫస్ట్ పేరు మీదే అందులో సో ఈ ఫ్రై అవడం కొంచెం టైం పడుతుంది కదా మనం ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం సో మరి చూసారు కదండి ఇప్పటి వరకు ఈ బాల్స్ ని మనం రౌండ్ గా చక్కగా సనగపిండి కారం గరం మసాలా అల్లం వెల్లి పేసి ఇవన్నీ వేసి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకుని నూనెలో కాస్త వేయించుకోవాలి బాగా వేయించుకుంటేనే రుచిగా ఉంటుంది సో వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎంతవరకు వచ్చింది బాగా ఫ్రై అయ్యాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఇవి వేసేసుకోవాలి వేద్దాం పోపు గింజలు ఫ్రై అవ్వాలి కదా బాగా వేసాను మెంతికూర మెంతాకుల్ని చక్కగా ఇలా కట్ చేసుకుని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని సో నేను సోయింగ్ బాల్ తెచ్చేసుకోవచ్చు అయిపోయినట్టేనా కొంచెం అది అంటే మనం ఆకుకి కొంచెం ఇది పట్టాలి కారం ఆకు కారం పట్టాలి కదా కొంచెం లైట్ మనం ఆల్రెడీ బాల్స్ వేసుకున్నాం కదా సో జస్ట్ ఈ ఆకు కూరకు అని చెప్పి లైట్ గా వేసుకుంది మేము కొంచెం ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి మీకు మా మా రుచులు తెలియాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాం కొంచెం ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ వేస్తుంది ఈరోజు అయిపోయింది నేను ఏం కాదు ఒకరోజు తినండి ఏం కాదా ఏం కాదు సరే మేము తింటే ఇచ్చావు కదా అలవాటు చేసుకుంటాను నేను ఏమన్నా అవుతాయి చూసుకుంటాను మా సెట్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు కదా వాళ్ళ సైడ్లో వాళ్ళు బాగా వేస్తున్నారు మసాలాలు అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు మీకు అన్ని తిని అలవాటు చేసుకోవాలి కదా ప్రేమతో పెట్టినప్పుడు తినాలి కదా తప్పదు అయిపోయినట్టే కదా ఇప్పుడైతే నేను సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చి చేసుకుంటాను డిష్ అవుట్ చేసుకుంటాను మెంతాకు బద్దీల కూర రెడీ అయిపోయిందండి తెలంగాణ స్పెషల్ రెసిపీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి మెంతాకు బద్దీల కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతు కూర ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అర టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా మెంతాకు బద్దీల కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని శనగపిండి ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి నీళ్లు పోసి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకుని ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత అదే ప్యాన్ లో ఆవాలు కరివేపాకు మెంతు కూర వేసి బాగా వేయించుకొని తగినంత ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలిపి వాటిని కాస్త వేయించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మెంతాకు బదిల కూర రెడీ